आत्मीय विद्यार्थी मित्र रे ना अत्यंत सुलभवा ओजुन रचन हेगे अलता बंदी कुछ एर वीडियो कड़मे विधान ओजु इन अधिक विनाद विधान ओजु रचने इवत स्वल्प हे स्व ओजु बे विचार नमें यह सदर्भ इबू बोजुन रची अ लाभ ऐनपंद्रे एर बोजुन वे सदर्भ के रचिस मध्यांक कंपूल अधिक ओजुरी अथवा कड़म ओजुरी अद्र ना मध्यांक कड़ी एरू बोजुन रचसोद्री नम आटोमेटिक मध्यांक बंत सदर्भ इत अदी अभी कल निम्न गली तौंद आग सदर्भ अत्यंत सुलभवा ना केसवानी मुगसबूद मत मध्यांक ना मूलकू कौद ना कलिया तक ऐन के दत्तांश बोजु रचसी अद्र मध्यांक कड़ी इलेन दत्तांश को दत्तांश ना एर बोजुन रचिस एर बोजुन रचि मध्यांक कूड़ा अद्रेत अंत ना नोड़ू एर बेनमु सद्य के ना एर बटे अंतुन मोदलनेस नम गे कड़मे विधान ओजुन रचने प्रयत्न सो कड़म विधान ओजु रचने नाकोबा अरे नम्बर निर्देशांक बिंदु गुर्त नक्षे हाड़ेो अद्क वर्गांतर सी आई आवृत्ति एफ इन कड़मे विधान ओजुन बरकोती है ना मेलमिति या मेलमिति बरकोती है कड़म अरे ना ये हम ओद नूरा अधिक नूरा कड़म बेले ओती नोड़ी एरने बेले कल मेलमिति सो मेलमिति बरको कड़म विधान विधान नवेल नोड़ी नूरा 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 इ मेलमिति इन संचित मत कड़म विधान हे बरतीप अंदर यह आवृत्तिया ऐर क्रम कूड़ी कड़म विधान अंदर ऐन नोड़ी आर आरोजल टू आर अदर मुंबू इले हर हिंदी उत्तर को हूँ प्लस आर हद्न करेक्ट इपत्ार इपत् हद्नार को सो आर एर एंट आयु एर मूवते नोड़ी हाला मूवत्क मूवत्क मूवते नोड़ी एंटू नाकु हनर आरोपते नोड़ी आमल हद्नार हद्नार के हिंदी उतरे एपत् को इन कोने हनर हनर्डन को हिंदी उत्तर एबते को सो एबते हनर्ड को नूर हाला सो रीति को नमें बेले नूर बंद ना रीति संचित मत को संख्यन कूड़ा नूर पड़ी हाँ ना करेक्ट संचित मतव को बरदेवी ना इन संचित मत मत मेलमिति बड़ी बिंदु बरी मदल के मेलमिति बरते नूर नमें बिंदु गुर्त निर्देशांक बिंदु 
ನೀವು ಇದರ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯವನ್ನು ಬಿಂದು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬಳಕ ಇದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜಿಯುದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾವೋ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಸಮತಲನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಗುರುತ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜು ರಚನೆ ಮಾಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಓಜುವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜುಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಈ ಸಮತಲ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಮತಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಮಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೈದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಹೀಗಾಗಿ ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿನಿ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ತೋರಿಸಿನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸಿನಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾ ಗ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬರಿಬೇಕು ಒಟ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾನ ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದರೆ ಅಂಕಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಮಾನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದೇನೆ ಇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗ ನಾನು ಬಿಂದು ಅನ್ನೋ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಮಿತಿ ನೋನಾಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕೆಳಮಿತಿ ನೋನಾಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ ವರ್ಗಾಂತರ ಅಂದನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದೊಳಗೆ ನಾನು ಗುರುತ ಮಾಡುತ್ತನಾಗ ನಾ ಮೇಲ್ಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಂದು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನದಾಗ ಕೆಳಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದೀನಿ ಇದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಬಿಂದು ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆರು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಆರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜಿಕೊಟ್ಟು ಹತ್ತು ಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆರೆನ ಒಂದೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆರು ಗೆರೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆರೆ ಇದು ಎ ಬಿಂದು ಇದು ಎ ಬಿಂದು ಇನ್ನು ಬಿ ಬಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಹದಿನಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರು ಗೆರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ಗೆರೆ ಇದು ಬಿ ಬಿಂದು ಇನ್ನು ಸಿ ಬಿಂದು ಸಿ ಬಿಂದು ಏನದ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಐತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಇಲ್ಲದ ಈ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ಮ್ಯಾಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ಮೂವತ್ತಾಯ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸಿ ಬಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬಿಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೂರ 
ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಊಜು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಬಿಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬಿಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು ವರ್ಗಾಂತರ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಆವೃತ್ತಿ ರೆಡಿ ಅದ ಈ ನೀವೆರಡು ಬಳಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜಿದೊಳಗೆ ಕೆಳಮಿತಿ ಬರಿಬೇಕು ಕೆಳಮಿತಿ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೂರ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಸಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಮಿತಿ ಒಳಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇವು ಕೆಳಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರೆದೇವು ಹಂಗೆ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕ್ರಮದ ಕೊಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಇವನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದ ಕೊಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಐತಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೈತಿ ಹದಿನಾರು ಐತಿ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಆರು ಎಂಟು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ತರ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಕೈಲ ಒಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಐದು ಕೈಲ ಒಂದು ಆರು ಅರವತ್ತೆರಡು ಮುಂದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಉತ್ತರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಐತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತದ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಸೊ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಿಸಿರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಆರು ಅದ ಆರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಿಸೋದದ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಕೊಡಿಸಿರ ನೋವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆವೃತ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಬಿಂದು ಬರೆಯಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಬಿಂದು ಬರೀತ್ನ ಈ ಸಲ ಕೆಳಮಿತಿ ಮೊದಲ ಆಮೇಲೆ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತ ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಮ ನೂರು ಆಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕಾಮ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಾಮ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಕಾಮ ಅರವತ್ತೆರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಮ ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಳಸೋಣ ಈ ರೀತಿ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನದ ಓಜುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಕಲ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಗ ಸಮತಲ ಹಾಳೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡೋದೈತಿ ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಳೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡೋದೈತಿ ಈಗ ಈ ಈಗ ಬಿಂದು ಸಿಕ್ಕಾವಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬಳಸೋಣ ಒಂದೇ ಬಿಂದು ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಬಿಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಮ ನೂರು ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ತೆಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೂರು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಪಿ ಪಿ ಬಿಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಾಮ ನೂರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಕ್ಯೂ ಬಿಂದು ಅಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಕಾಮ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಐವತ್ತೈದಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ
ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇದು ಟಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಬಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಿಲ್ಲ ಐತ್ಯಾ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತಾಗಂತಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಟು ಯು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಂತೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಯಗಿಂತ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಆರ್ ಆರ್ ದಿಂದ ಎಸ್ ಆರ್ ದಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಿಂದ ಟಿ ಟಿ ದಿಂದ ಯು ನಯವಾಗಿನ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ವಿಧಾನದ ಹೇಳ್ತಾ ತಿನ್ ಬಳಕ ನಾವು ನಯವಾಗಿನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಕೇಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಈ ನಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಇರೋದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಂಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಆದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು ಹಂಗಾದರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಓಜುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳು ಓಕೆ ನಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಡೀತದ ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಓಜುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಛೇದಿಸೋವು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೋಲ್ಲ ಆ ಛೇದಕ ಬಿಂದುನೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಛೇದಿಸೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೋಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಷದ ಕಡೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತೈತ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಬಟ್ ಎರಡೂ ಓಜುಗಳ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಓಜುದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಕತಿ ಈ ಎನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಪೌಂಟು ಅಂದರೆ ಏನಾಕೈತಿ ನೂರರ ಅರ್ಧ ಐವತ್ತು ಆಕೈತಿ ಐವತ್ತನೇ ಮೌಲ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಗೆರೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮುಟ್ತಿ ಬಟ್ ಈಗೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹಾಗೆ ಹೇಗಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಅಪೌಂಟು ಅಂದರೆ ನೂರರ ಅರ್ಧ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಂಕನೂ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎರಡೂ ಓಜುಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಧ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಎರಡು ಓಜುಗಳು ಛೇದಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಬೆಲೆ ಬರೀನು ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವೇನಂತ ಬರ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಮಾನ ಅಂತ ಬರ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಆಗಂತಲೇ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅರವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತಾರು ಅರವತ್ತೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗೆರೆಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅರವ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಜ್ಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದಂತಹ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಏನಾಗೈತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲುಪ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಓಜು ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು
ಎರಡೂ ಓಜುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದೆರಡಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡ